ఏసు క్రిస్తేతకు వచ్చేసరికి మనం ప్రతి విషయంలో కూడా ఒక పరిష్కార విధానాన్ని చూడడానికి ఎంత ఆస్కారం ఉన్నదు అనేది ప్రధానంగా ఈ సభలో జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను అందుకు చేతన ఆదా మొదలుకొని మన పితులైన ప్రతి వారి నోట రావలసిన విమోచన కూర్చుని ప్రవచనం అనేది చెప్పబడిన పరిస్థితి బైబిల్ గ్రంథంలో చూస్తాం అందుకని బైబిల్ ఇది ప్రవచన స్థితిని లోకానికి అందించిన ఒక దివ్య గ్రంథము లే కేవలం ఏదో ఒక మాట మనుషులు చెప్పిందో లేక మానవ జ్ఞానాన్ని బట్టి పరిశోధన చేసి తెలుసుకున్నదో కాకుండా దేవుడు తన ఏర్పాటులో తను ఎన్నిక చేసుకున్న వారి ద్వారా పరిశుద్ధాత్మని మూలముగా ఈ ప్రవచనము ఈ లేఖను ఇవ్వబడేది అనేది లేఖకే బైబిల్ చెబుతున్న గొప్ప సత్యం అందుకే తన పేతులు పత్రికలో ఈ గొప్ప సత్యాన్ని మనం స్పష్టంగా చూడడానికి ఆస్కారం ఉంది పేతులు రాసిన రెండవ పత్రిక మొదటి అధ్యాయం పదహారు నుంచి చదువుతున్న ఏలయనగా చమత్కారముగా కల్పించిన కథలను అనుసరించి మన ప్రభుని యేసుక్రీస్తు యొక్క శక్తిని ఆయన రాకడను మేము మీకు తెలియచేయలేదు కానీ ఆయన మహాత్మ్యమును మేము కనులార చూచిన వారమే తెలిపితిమి ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు ఈయనందు నేను ఆనందించుతున్నాను అను శబ్దము మహాదివ్య మహిమ నుండి ఆయన యొక్కకు వచ్చినప్పుడు తండ్రి అనే దేవుని వలన ఘనతయు మహిమయు ఆయన పొందగా మేము ఆ పరిశుద్ధ పర్వతం మీద ఆయనతో కూడా ఉండిన వారమై ఆ శబ్దము ఆకాశం నుండి రాగా వింటిమి మరి ఇంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యము మనకున్నది ఇక్కడ పేతుడు భక్తుడు ఆత్మ ప్రేమతో తెలియచేసే గొప్ప సత్యం ఏంటంటే ప్రవచన ఇంతకంటే విశేషమైన ప్రవచన వాక్యం మనకున్నది అంటాడు అంటే ప్రవచన వాక్యం అనేది విశేషమైనది అది ఎందుకంటే ఈ ప్రవచన వాక్యము ఏదో నువ్వు అది చేయి ఇది చేయి వాళ్ళు అలా చేస్తున్నారు ఇలా చేస్తున్నారు ఇది జరుగుతుంది అది పొందుతావు అనే స్థితిని బయలుపరిచేది కాదు ఈ ప్రవచన వాక్యం ఈ ప్రవచన వాక్యం బయలుపరిచేది ఒక ప్రత్యేకమైన వ్యక్తిని కూర్చున్న కార్యక్రమాన్ని బయలుపరిచేది ప్రవచన వాక్యం కానీ ఇంతకంటే విషయం ఈయన ప్రియకుమారుడు ఈయన ఎందుకని ఆనందించుతున్నానని చెప్పిందో కూడా ప్రభనీస్ క్రీస్తుని కూర్చే మరి ఆ మాటను బట్టి సరిపోదా ఆ మాటను బట్టి ప్రభు నేసు క్రిస్తే ఒక విశేషమైన వాడిని వెంబడించిన శిష్యులు కానీ ఆయనతో పాటు ఆ కొండ మీద ఉన్నవారు కానీ వ్యక్తిగతంగా ఆ యొక్క అనుభవాల్లో పాలివారు ఉంటున్న ఆ పరిస్థితులు ఆ మాట సరిపోదా దాంతో సరిపోయే పరిస్థితుల గురించి పరిశుద్ధాత్ముడు ఇక్కడ దీన్ని స్థాపించే స్థితిని మనం చూ చూడడానికి ఆస్కారం లేదు అందుకే ఈ మాటను మనం జాగ్రత్త గమనిస్తే పంతొమ్మిదో వచ్చును మరి ఇంతకంటే స్థిరమైన ప్రవచన వాక్యం మనకున్నది తెల్లవారి వేకువ చుక్క మీ హృదయములు ఉదయించు వరకు ఆ వాక్యము చీకటగల చోటున వెలిగిచ్చు దీపమైనట్టున్నది దాని ఎందు మీరు లక్ష్యముంచి నీడలా మీకు మీరు కానీ ఇప్పుడు లక్ష్యముంచవలసిన దేని మీద ప్రవచన వాక్యం మీద ప్రవచన వాక్యము ఒక విశేషమైనది అనగా ప్రవచన వాక్యము ఆయా కాల మాన విధానాల్ని తెలియచేసేది ఆ ప్రవచన పురుషుడిగా ఉంటున్న ఆ ప్రవచన సారమైన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు ఆ యొక్క కార్యక్రమంలో జన్మ విధానంలో కానీ ఈ లోక పరిస్థితుల్లో ఆయన ఉపదేశ విధానంలో కానీ తిరిగి ఆయన మరణం జరిగే స్థితిలో కానీ ఆయన పునరుద్ధానం ఏర్పాటు కానీ ఆయన తిరిగి లోకంలో ప్రవేశించి ఈ లోక పరిస్థితులకు పరిపూర్ణమైన పరిష్కారం ఇచ్చటంలో కానీ ఈ మహిమ ఏర్పాటును సమకూర్చి దైవికమైన ఉద్దేశం సంపూర్ణంగా నెరవేర్చడంలో కానీ ఈ ప్రవచన వాక్యము ఈ గొప్ప సత్య సారాంశాన్ని కలిగిన స్థితి ఉన్నది అనేది మనం ప్రధానంగా గుర్తించడం చాలా అవసరం అండి కలిగిన ప్రవచనము ప్రవచన సారాన్ని మన జీవితంలో మనం గుర్తించడం అనేది చాలా ప్రధానమైన సత్యంగా ఈ సమయంలో జ్ఞాపకం చేస్తూ ఉన్నాను